Ermenilerin Azerbaycan ordusuna saldırması, Azerbaycan topraklarına silah sevkiyatlarına devam etmesi sonrası Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov tarafından orduya savaşa hazır ol emri verildi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov Başkanlığında Komuta Kademesi, Bakan Yardımları, Daire Başkanları, Askeri Birlik Komutanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırı boyunca ve Karabağ ekonomik bölgesindeki harekat koşulları ayrıntılı olarak analiz edilen toplantıda, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın egemen topraklarında kalan ve Rus Barış Gücü Birliği'nin geçici olarak konuşlandığı topraklarda yasa dışı Ermeni silahlı kuvvetlerine yönelik askeri nakliye ve insan gücü rotasyonu gerçekleştirmesinin kabul edilemez olduğu, bu durum Azerbaycan'ın birimleri tarafından defalarca gözlemlendiği belirtildi. Savunma Bakanı Hasanov, yasa dışı Ermeni silahlı grupları da dahil olmak üzere karşı tarafın faaliyetlerinin sürekli olarak izlenmesinin bundan sonra da sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. Hasanov, ordumuz bölgede suni gerginlik oluşturmaya çalışan Ermenistan'ın olası tehditlerine karşı önleyici tedbirler almalı ve gerekirse yeterli karşılık vermelidir dedi. Azerbaycan ordusunun herhangi bir provokasyonu önlemek için mutlaka gerekli adımları atacağını bildiren Hasanov, silahlı kuvvetlere, yeni kabul edilen silahların ve muharebe teçhizatının personel tarafından ve muharebe görevlerinin icrası sırasında etkin bir şekilde kullanılmasına ilişkin somut talimatlar verdi. Askeri personelin profesyonelliğinin ve birliklerin muharebe kabiliyetinin daha da artırılması için eğitimlerin gerçek muharebe şartlarına uygun olarak düzenlenmesine özel önem verilmesi gerektiği vurgulanan toplantıda, servis savaş görevlerinin yerine getirilmesi sırasında güvenlik kurallarına uyulmasının ve yangına karşı gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekildi. Diğer yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin ve yasa dışı Ermeni Silahlı Gruplarının personelinin Rus Barış Gücü eşliğinde Hankendi Halfeli Tuşsu yolundaki hareketinin birliklerin teknik gözetleme araçlarıyla kayıt altına alındığı açıklandı. Bakanlık tarafından yayınlanan görüntülerde, Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait birliklerin ve yasa dışı Ermeni Silahlı Grupların askeri araçlarının anılan güzergah boyunca hareketine Rus Barış Birliği'ne ait ZTR-82A muharebe aracının eşlik ettiği ve muharebe pozisyonuna getirilen personelin güvenliği sağlandığı yer aldı. Açıklamada, Ermenistan'dan Azerbaycan'ın Karabağ ekonomik bölgesine askeri kargo taşımacılığının derhal durdurulmasını ve yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının bir an önce silahsızlandırılarak topraklarımızdan çıkarılmasını ilan ediyoruz. Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlanmış olan Rus Barış Gücü Birliği'nin komutanlığı bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu anlamalı ve yükümlülüklerini aksatmadan yerine getirmelidir. Düzenli olarak gerçekleşen bu tür yasa dışı faaliyetler, Laç'ın yolunun Azerbaycan-Ermenistan sınırının son noktasında Azerbaycan'ın sınır geçiş ve kontrol noktası kurulmasını gerekli kılmaktadır denildi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Turap Rızaev, Azerbaycan'ın İran ile ilişkileri geliştirmek için tekliflerde bulunduğunu ancak bunların kabul edilmediğini belirtti. Uzman, Azerbaycan ve Türkiye sınırında yapılan askeri tatbikatlara, arası geçme tatbikatlarına, Zengezur koridoru ile bağlantılı ilan edilen kırmızı hatlara, Gafan'da gereksiz bir başkonsolosluk açılmasına, İran'ın provokasyonlarına tanık olduk. Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için üçlü görüşme ve 3 artı 3 formatı gibi defalarca tekliflerde bulundu. İran ise Azerbaycan, Türkiye ve hatta bir ölçüde Rusya'nın uzattığı bu eli reddederek tam bir sabotaj yolunu seçti. Geçen yılın sonunda İranlı terörist yıkıcı grubun 14 ve ardından 13 üyesi Han kendine taşınarak, Ermenistan'a yeni füzeler ve insansız hava araçlarının teslim edilmesi ve bunların kullanımına ilişkin eğitimlerin verilmesi, büyükelçiliğimizde işlenen terör dedi. İran'ın Azerbaycan ile doğrudan veya dolaylı olarak çatışmaya girmek istediğini vurgulayan uzman, İran, gücünü ve nüfuzunu yeniden kazanmasının tek yolu olarak Ermenistan ile Azerbaycan arasında yeni bir savaş çıkmasını görüyor ve bu yönde çalışıyor. Batıdan ve çeşitli ülkelerin istihbarat teşkilatlarından İran'ın Azerbaycan ile doğrudan ve dolaylı bir çatışma çıkarmak istediğine dair sinyaller var. Aynı zamanda Rusya'nın buraya katılımıyla ilgili farklı bilgiler de geliyor. Bölgedeki jeopolitik gerçeği yeniden kendi lehlerine çevirmek niyetiyle olası bir savaşta Ermenistan'a azami desteği vermeyi, Azerbaycan ordusunu vurmayı ve ayrılıkçıların varlıklarını korumalarına fırsat yaratmayı planlıyorlar diye konuştu.
İran tarafının adımlarında dikkatli olması gerektiğini, çünkü belli bir aşamadan sonra tüm köprülerin atılacağını vurgulayan uzman, provokasyonlar yapılmadığı takdirde İran doğrudan bölgeden çıkarılacak ve Azerbaycan ile hiçbir ilişkisi olmayacaktır. Bu nedenle İran devleti yöneticilerinin ülkemize neler fırlatacaklarını iyice düşünmelerinde fayda var dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 381. gününe girilirken, saldırılar ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Donetsk bölgesi genelinde 29 hava ve 4 füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Zaporizhia ve Hersin istikametlerinde Rus ordusunun saldırılar gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, Donetsk bölgesinin geçici olarak işgal edilmiş ve işgal altındaki topraklarının bireysel yerleşim yerlerinde, Rus işgalciler yerel halk üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Vatandaşların kayıtsız girişi tamamen yasaklandı. Barikatlar kuruldu, yerel halkın sokaklarda hareket etmesine izin verilmiyor denildi. Ukrayna birliklerinin Rus ordusu bölgelerine 11 saldırı gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, Orlan 10 insansız hava aracı düşürüldüğü ve bir mühimmat deposunun imha edildiği kaydedildi. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını açıklayarak, Rus ordusunun 158 bin askerini kaybettiği, 3458 tank ve 6762 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi. Açıklamada, 2483 topçu sistemi, 493 çok namlulu roket atar sistemi, 257 hava savunma sistemi, 304 uçak, 289 helikopter, 2108 insansız hava aracı, 907 seyir füzesi, 5344 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kuzey Akım Doğal Gaz Boru hatlarındaki sabotajla hiçbir ilgileri olmadığını belirtti. Zelenski, Rus ordusunu, Ukrayna'da savaş suçları işlemekle suçladı ve Rusya'ya karşı uluslararası bir mahkeme kurulması gerektiğini dile getirdi. Zelenski, Rusya'ya yönelik küresel yaptırımların sürdürülmesi ve artırılması gerektiğini ifade etti. Rusya'nın yeni silah üretme imkanlarının kısıtlanması gerektiğini savunan Zelenski, ülkesinin NATO ile entegrasyonu sürecini de değerlendirdi. Zelenski, NATO'dan garantiler talep ettiklerini kaydederek, Ukrayna, ittifaka katılmadan önce bile NATO'dan güvenlik garantileri bekliyor, dedi. Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarındaki sabotaj konusuna değinen Zelenski, Kuzey Akım'a gelince, onunla hiçbir ilgimiz yok diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gürcistan'da yabancı ajan yasa tasarısı karşıtı düzenlenen protestoları Ukrayna'daki meydan olaylarına benzeterek, yasa, iktidarın güçle değiştirilmesi sürecini başlatmak için bir bahanedir dedi. Gürcistan'da yabancı ajan yasa tasarısının parlamentodan ön onay almasına karşı düzenlenen protestolara değinen Lavrov, bu gösterilerin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleşen meydan olaylarına benzediğini söyledi. Lavrov, şüphesiz, bütçesinin %20 oranında maddi destek alan sivil toplum kuruluşlarının tesciline ilişkin yasa, iktidarın güçle değiştirilmesi sürecini başlatmak için bir bahanedir diye konuştu.